പ്രിൻസിപ്പിൾ ഐഡിയൽ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് മാക്സിമൽ ഐഡിയലും അതുപോലെ പ്രൈം ഐഡിയലിനെയും പറ്റി പഠിച്ചു ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഐഡിയൽ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ലെറ്റ് ആർ ബി എ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് റിങ് വിത്ത് യൂണിറ്റി ആർ ഇസ് എ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് റിങ് വിത്ത് യൂണിറ്റി എ എന്നുള്ളത് ആറത്തെ ഒരു എലമെന്റ് എ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ദൻ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഐഡിയൽ ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഈ സിമ്പിളാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആർ എ സച്ച് ദാറ്റ് ആർ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആർ എന്നുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് റിങ് വിത്ത് യൂണിറ്റി അതിനുള്ളിലുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ആണ് എ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആറിൽ വേറെയും കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും ആർ വൺ ഉണ്ടാവും ആർ ടു ഉണ്ടാവും ആർ ത്രീ ആർ ഫോർ ആർ ഫൈവ് ഒരു ആർ സിക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ എ എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ വേറെയും കുറെ ആൾക്കാർ ഇതിലുണ്ട് എ ബി സി ഡി ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ വൺ ഇൻറ്റു എ ആർ ടു ഇൻറ്റു എ ആർ ത്രീ ഇൻറ്റു എ ആർ ഫോർ ഇൻറ്റു എ അങ്ങനെ എല്ലാ മൾട്ടിപ്പിൾസും എ ആയിട്ട് എല്ലാ എലമെന്റും മൾട്ടിപ്പൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സെറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ സെറ്റിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവുക ആർ വണ്ണും എയും മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആർ വൺ ഇൻറ്റു എ എന്നുള്ള എലമെന്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവും ആർ ടുവും എയും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആർ ടു ഇൻറ്റു എ എന്നുള്ള എലമെന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ആ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് വരുന്ന ഈ സെറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഐഡിയൽ ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആർ എ എ എന്ന എലമെന്റ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആർ എ വർ ആർ ബിലോങ്സ് ടു ദി റിങ് ഓക്കെ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഐഡിയൽ ക്ലിയർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം നോക്കൂ സെഡ് എന്നുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് റിങ് വിത്ത് യൂണിറ്റി സെഡ് റിങ് ആണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് റിങ് ആണ് യൂണിറ്റി അതിലുണ്ട് ഓക്കെ സെഡ് എന്നുള്ള കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് റിങ് വിത്ത് യൂണിറ്റി അങ്ങനെയെങ്കിൽ സെഡിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരാളാണ് ഫൈവ് സെഡിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവുക സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ഉണ്ടാവും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് എക്സെട്ര മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സെട്ര സെഡിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ആണ് ഫൈവ് വണ്ട ത്രീ എടുക്കാം അറ്റ് ത്രീ ബിലോങ്സ് ടു ഇ സെറ്റ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഐഡിയൽ ജനറേറ്റഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ത്രീനെ ഇതിലെ ഓരോ എലമെന്റ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അറിയോ ഈ സീറോ ആയിട്ട് ത്രീനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ഉണ്ടാവും വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ഉണ്ടാവും ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ഉണ്ടാവും ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ഫോർ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ സോറി സോറി ഇത് എഴുതി ആ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ഉണ്ടാവും ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ഉണ്ടാവും എക്സെട്ര അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ ഉണ്ടാവും മൈനസ് സിക്സ് ഉണ്ടാവും എക്സെട്ര ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാവും അഥവാ ഇത് ത്രീ ഇസെഡ് അല്ലേ സെഡിന്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ ഐഡിയൽ ആണ് ത്രീ സെറ്റ് അഥവാ ദ ഐഡിയൽ ജനറേറ്റഡ് ബൈ ത്രീ ക്ലിയർ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സെഡിന്റെ വേറൊരു ഐഡിയൽ ആണ് വേറൊരു ഒരു എലമെന്റ് ആണ് ഫോർ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഐഡിയൽ ജനറേറ്റഡ് ബൈ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ സെഡിലെ ഓരോ എലമെന്റും ഫോർ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ഇൻറ്റു ഫോർ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് എക്സെട്ര മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സെട്ര ഇങ്ങോട്ടും കിട്ടും അഥവാ ഇത് ഫോർ സെഡ് അല്ലേ അഥവാ സെഡിന്റെ എല്ലാ പ്രിൻസിപ്പൾ ഐഡിയലിന്റെയും ഫോർമാറ്റ് എൻ സെഡ് ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ എൻ സെഡ് ഫോർമാറ്റ് വരുന്നതൊക്കെ എന്താവും പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഐഡിയൽ ആവും അതിലെ ടി സെറ്റ് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആര് മാക്സിമൽ ഐഡിയലും അതേപോലെ പ്രൈം ഐഡിയലും പ്രിൻസിപ്പൾ ഐഡിയൽ ആവാൻ എൻ സെറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ആയി മാറി എൻ പ്രൈം ആയിക്കോട്ടെ പ്രൈം ആവാതിരുന്നോട്ടെ എന്ത് വന്നാലും അതൊരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഐഡിയൽ ആണ് ക്ലിയർ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എടുത്തു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഓഫ് എക്സ് എടുക്കാം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ നമ്പർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആർ ഓഫ് എക്സ് എടുത്തു ഓക്കെ ആർ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് റിങ്ങുള്ള മീനിങ് മീനിങ് ആണെങ്കിലും ഇത് നമ്മൾ റിയൽ നമ്പർ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് റിയൽ നമ്പർ അല്ല ഈ ഡെഫിനേഷനിൽ പറയുന്ന ആർ ഒരു റിങ്
ഇതിലെല്ലാ എലമെൻറ്റും ഒരു പോളിനോമൽ ഫോർമാറ്റ് ആയിരിക്കും എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഫോർമാറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഒരു പോളിനോമൽ ഇൻറ്റു എക്സ് വെർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആറിന് പറയാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതി ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഓഫ് എക്സ് ഇതിലുണ്ടാവുക ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പോളിനോമിയലും ഇൻറ്റു എക്സ് ഫോർമാറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള പോളിനോമയിലാണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ അതിന് എക്സ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ഇതിലുള്ള വേറെ പോളിനോമയിലാണ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് നയൻ അതിന് എക്സ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഈ സെറ്റിൽ ഒരു കാരണവശാലും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒറ്റക്ക് നിൽക്കില്ലല്ലോ കാരണം എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വന്നുവെങ്കിലും അതിന് എക്സ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കൂ ഈ ത്രീന് എക്സ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ത്രീ എക്സ് ആയില്ലേ ഇവിടെ ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുമോ എക്സ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇല്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാറോ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഐഡിയൽ ജനറേറ്റഡ് ബൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആർ ഓഫ് എക്സ് ഈ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ പോളിനോമിയൽസും സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോളിനോമിയൽസ് ഹാവിങ് സീറോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം ഇല്ലാത്തത് സീറോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം സീറോ ആയി വരുന്ന എല്ലാ പോളിനോമിയൽസ് എല്ലാം ഇതിൽ ഉണ്ടാവുക കാരണം എക്സ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം സീറോ ആയി പോകൂലേ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഐഡിയയിൽ ഇപ്പൊ ഡെഫിനേഷൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എക്സാമ്പിൾസ് ഓക്കെ 